Sadnja krompira je još uvek aktualna, a ja sam danas ubacila svoj četvrti turnus krompira. Prva setva je počela krajem marta, a sada je četvrta nedelja od te prve setve. A sada želim da vam pokažem kako ja pravim grmove od krompira, odnosno to su ona mesta u bašti, oni ćoškovi na gredicama koje možete da popunite po izboru s ideratnim biljkama, začinskim biljkama ili krompir grmovima koji vrlo lepo izgledaju na samim uglovima i jako dobro rode. Dakle, pravimo grmove od krompira. Četvrti turnus krompira je bio krompir na travi. Nakon što sam posadila krompir na travi, ostalo mi je još dosta sadnog materijala, odnosno naklijalih krompira koji nisu dovoljni za red u jednoj gredici, ali će biti sasvim dovoljni da napravim nekoliko krompir grmova u bašti. Za početak izaberite mesto za svoj krompir grm. To su uglavnom one širine gredice 1,20 m, odnosno oni krajevi, kraj ili početak gredice u zavisnosti od vaše dužine. Sljedeća faza jeste da pripremite rupu. Rupa je nešto veća i dublja zato što u rupu ulazi još materijala, dakle radimo uslojavanje same rupe. Širina, odnosno prečnik rupe je 40 do čak 50 cm, a dubina rupe 35 cm zato što će onu dubinu do 25 cm na kojoj se inače sadi krompir da popune slojevi. Sljedeće što sam stavila je tanak sloj sveže trave. U pitanju je sveže pokošena trava zato što ona ima puno enzima i sada kada je budem pomješala sa zemljom i sa granuliranim džubrivom ona će praviti svojom razgradnjom jednu mekanu sredinu za širenje krompira sa svih strana. Dakle, prvi sloj jeste sloj trave. Sljedeća faza je posipanje zemlje. Dakle, meni je cilj da ovu travu pomešam sa zemljom kako bi zemlja ispod krompira bila mekana, jer tu će biti ipak više krtola koje se moraju širiti i taj grm će biti prekrasan, onako pravi ukras u bašti. Dakle, drugi sloj, stavljamo zemlju. Sljedeći sloj je granulirano džubrivo. Njega morate da stavite više. Ukoliko ne koristite granulirani stajanjak, možete da koristite onaj koji vam je dostupan. Dakle, bitno je da dobro nađubrite, zato što će ovdje rasti više krompira. Sada je potrebno da sve to pomešate sa zemljom i to će također mikroorganizmi iz stajnjaka će doprineti da se i ova trava koju smo postavili dole brže razgraćuje. Nakon ovoga nam je potreban još jedan mali tanak sloj zemlje i sada ćemo da poređamo naš krompir. Jako lijepo izgleda kada čak upotrebite različite sorte krompira. Ja ću upotrebiti nekoliko sorti belog krompira, pošto sam sve ostalo već posadila. Na ovaj način možete da potrošite onaj krompir koji vam je ostao kao semenski, a da pritom ne jate dovoljno za red ili gredicu. Dakle, možete da napravite krompir grmove. Njega ređate na sljedeći način. Pravite bukvalno krompir. Jedan krug. Dakle, imamo jednu lepu sadnju u krugovima. On će se širiti kako bude rastao sa svih strana i jedan ide u sredini. Svaki od ovih krompira ću dati jako mnogo. Dakle, mi ovdje očekujemo veliki rod, što je s jedne strane motivacijski jako korisno, jer kad izvedite ogromnu količinu krompira, onda ćete se osjećati vrlo uspešno. 
zato što ste napravili prvo nešto eksperiment u svojoj sezoni, a drugo praktično ste ostvareni u velikoj količini. Dakle, sada pokrivam ovaj krompir, iza njega ide sloj sena i naravno jedan štap kojim ćemo da obeležimo šta smo tu uradili. Dakle, ovdje ide sada klasično zagrtanje. Napravit ćemo mali grm, od ozgo sva zemlja se mora vratiti. To je to. To je to, sada ovdje ide sloj sena i jedan mali štapić kojim ću da obelešim svoj krampir grma. Neko sadi ukrasne grmove, a neko sadi grmove od jestivog povrća. Dakle, ovo je taj krampir grm. Ja ću napraviti nekoliko u svojoj bašti. Na taj način ću iskoristiti ostatak sadnog materijala koji ne mogu više da ubacim u gredice jer nema mesta i napravit ću jednu jako lepu estetsku i vrlo rodnu priču na uglovima svojih gredica isto tako je dobro ponekad eksperimentisati sa odvajanjem krompira upravo zbog toga što je sklon gljivičnim bolestima tako da ako se solitarno sade ovakvi grmovi mi ćemo na nekim lokacijama da eliminišemo takav problem, a isto tako možemo da testiramo lokacije za uzgoj kropira u našoj bašti. Eto, pokušajte, srećno!